శుభం వ్యాధు శ్రీ గురు వ్యో నమ మిథున రాశి వారికి నవంబర్ ఒకటవ తారీఖు నుండి పదిహేనవ తారీఖు వరకు ఏ విధంగా ఉంటుంది అనే విషయాన్ని విశేషంగా తెలుసుకుందాం మిథున రాశిలోనే రాహు ఉండడము అదేవిధంగా చతుర్థంలోని కుజుడు పంచమిలో రవి అదేవిధంగా సష్టస్థానంలో గురుడు సప్తమిలో శని యొక్క ప్రభావం కేతు ప్రభావం కనిపిస్తుంది అయితే నవంబర్ ఐదో తారీఖు నుండి గురుడు ఎప్పుడైతే ప్రవేశిస్తాడో ధనుర్ రాశిలో అక్కడ నేరుగా పోయి మిథున రాశిని చూస్తారు కాబట్టి భార్యాభర్తల మధ్య అన్యోన్యత పెరగడానికి అవకాశం బాగా కనిపిస్తుంది గురు బలం ఎప్పుడైతే మిథున రాశి వారి పడిందో శుభకార్యాలు శుభమైన వార్తలు ఉద్యోగంలోని మార్పులు ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్స్ తర్వాత అనుకున్న వ్యాపారంలో ఒక అనుకూలత కలిగే విధంగా జరగడము అదేవిధంగా అగ్రిమెంట్స్ సంతకాలు పెట్టిన దాంట్లో సక్సెస్ఫుల్ అవ్వడము డీల్స్ ఏదైనా చేయాలనుకున్నా ఎంఓయో మెమోరండం ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్తో చేయాలనుకున్న ఎన్నో సంతకాలు కానీ పెట్టగలడానికి ప్రయత్నించగలిగితే మో సక్సెస్ఫుల్గా వెళ్ళడం ఈ సంవత్సరం మొత్తం గురు యొక్క బలం అనేది మిథున రాశి వారికి సంపూర్ణంగా ఉంటుంది కాబట్టి డెఫినెట్గా ఇది ఏడాది గోల్డెన్ పీరియడ్ని చెప్పడానికి అవకాశం మిథున రాశి వారికి ఉంది అందులో ఉన్న ఆరుద్ర నక్షత్రం తీసుకోండి అదేవిధంగా పునర్వస నక్షత్రం మృగసర మూడు నాలుగు పాదాల వాళ్ళు తీసుకోండి వీళ్ళందరికీ కూడా అటువంటి యోగాలు ఉంది కాబట్టి గురు బలంతో ముందుకు వెళ్తున్నారు అది కాకుండా ఇక్కడ చూసుకుంటే అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహం కూడా ఉంటుంది కాబట్టి పట్టిందల్లా బంగారంలాగా అవుతుంది జాగ్రత్తగా ప్లానింగ్ డిజైనింగ్ ప్రోగ్రామింగ్ చేసుకోగలిగితే మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ అనేది ఇది ఒక టర్నింగ్ పాయింట్ చెప్పుకోవడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఆ విధంగా ప్రయత్నం చేసుకుని ముందుకు వెళ్ళచ్చు వివాహ పంతన కోసం చేసే ప్రయత్నాల్లో కూడా సఫరీకృతం అవుతారు ఇది కన్స్ట్రక్టివ్గా ఏమైనా చేయాలనుకున్నా ఇల్లు కట్టాలన్నా లేకపోతే ఒక స్థలం కొనుక్కోవాలన్నా లేకపోతే ఒక అగ్రెసివ్గా ఏమైనా యాక్టివిటీ స్టార్ట్ చేయాలన్నా కూడాను ఒక కంపెనీ ఇండస్ట్రీ స్టార్ట్ చేయాలనుకున్నా ఇటువంటి వాటి అన్నిటి కూడా ఈ సంవత్సరం అంతా అంటే స్పెసిఫిక్గా గురుడు మారడంతో సంవత్సరం అంతా బ్రహ్మాండంగా అద్భుతంగా ఉండే అవకాశం ఉంది కాబట్టి పట్టిందలా బంగారంలో జరుగుతుంది ఇది కాకుండా మీరు చేసుకోవాల్సింది ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ అమ్మవారి యొక్క మంత్రాన్ని అంటే ఇక్కడ దుర్గా సప్తతి పారాయణం కానీ నారాయణ సాక్షి మహామంత్రం కానీ చండీ మంత్రం కానీ ఏదైనా ఒక మంత్రాన్ని సాధన చేసుకుంటూ వెళ్తే ఈ మొట్టమొదటి పదిహేను రోజుల్లో గురుడు ఎంటర్ అయిన మొట్టమొదటి పదిహేను రోజుల్లోనే కొన్ని మార్పులు జరుగుతాయి కాబట్టి ఇమ్మీడియట్గా మీకు ఒక ఫలితాన్ని ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఆ విధంగా చేసుకుంటూ వెళ్ళండి రాజకీయ రంగంలో ఉన్న వాళ్ళకి కొంచెం మంచి పేరు సంపాదించుకోవడానికి అవకాశం కనబడుతుంది అలాగే మనం తీసుకున్నప్పుడు రిజిస్టర్ చేసే వాళ్ళకి కానీ ట్రేడింగ్ చేసే వాళ్ళకి కూడా ఆర్థిక బలం పెరిగే అవకాశం బాగా కనిపిస్తుంది తర్వాత హోటల్ ఇండస్ట్రీస్ అదేవిధంగా ఫార్మా ఇండస్ట్రీలో ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రం మంచి ఫలితాలు కనబడతాయి ప్రమోషన్స్ ఇంక్రిమెంట్స్ అప్రిషియేషన్ ఇవన్నీ కూడా జరిగే అవకాశం బాగా కనబడుతుంది ఏదైనప్పటికీ అమ్మవారి అనుగ్రహం పొందడానికి ఆ మంత్ర సాధన చేయండి రాజమార్గంలో రాజ్యం పొందగలుగుతారు శుభం బియాతు పూర్తి వివరాలకు సంప్రదించండి శ్రీ వేదమాత గాయత్రి జ్యోతిష్యాలయం బ్రహ్మ శ్రీ మంత సూర్యనారాయణ శర్మ శ్రీనిలయం ఫస్ట్ ఫ్లోర్ వన్ నాట్ వన్ సాయి వైభవ్ లేఅవుట్ చిత్రపురి కాలనీ ఖాజగూడ హైదరాబాద్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఎయిట్ సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నెంబర్స్ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ ట్రిపుల్ నైన్ సిక్స్ ట్రిపుల్ ఫోర్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ ట్రిపుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ సెవెన్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ ట్రిపుల్ ఫైవ్ నైన్